ஹலோ கைஸ் சாய் பேக் இன்னைக்கு பார்க்க ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா வெப்சைட்டில் இன்டர்னல் லிங்க் எக்ஸ்டர்னல் லிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்பவுண்ட் அவுட் பவுண்டு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்னல் லிங்க் வந்து நிறைய பேர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுல இதனாலே அவங்க வெப்சைட் வந்து ஆர்கானிக் டிராஃபிக்ஸோ அடுத்து ரேங்க் ஆகுறதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அது எப்படி கரெக்டான வேலை யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணாலுமே கரெக்டான வேலை யூஸ் பண்ணும் அது எப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பேக் லிங்க்ஸ் மேக் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒன் ஹவர் கிளாஸ் எடுத்தால் பேக் லிங்க்ஸ் மேக் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் கூகுளோட பாலிசியை வயலன்ட் பண்ணுற மாதிரி கெடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ தான் பேக் லிங்க்ஸ் மேக் பண்ணாலுமே அதாவது நம்மளோட வெப்சைட் நார்மலாக ரேங்க் ஆகிறது கூட ரேங்க் ஆகாமல் போயிடும் கரெக்டான வேலை பேக் லிங்க்ஸ் மேக் பண்ணணும் கரெக்டான மெத்தட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பிங்க்கில் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சேம் தான் பாலிசிஸ் எல்லாமே அதிகமாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்டை பற்றி பேசணும் இன்டர்னல் லிங்கை பற்றி பேசினாலே இதை ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இதை கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வெப்சைட் க்ரோத் ஆகிற ரொம்ப சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் எஸ்சிஓ பொறுத்த அளவு சொல்கிறேன் சர்ச் இன்ஜின் ஆக்டிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இன்டர்னல் லிங்க்கு அப்படின்னு நம்ம பேச போனோம்னா கான்செப்ட் ரொம்ப லென்த்தாக போகும் ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இதை உங்களுக்கு ஓரளவு புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ஒரு வெப்சைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் நார்மல் வெப்சைட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அபவுட் ஹவுஸ் கான்டைஸ் ப்ரைவசி பாலிசி டிஸ்கிளைமர் அது மட்டும் இல்லாமல் யூசர்ஸ் மேனல் அப்படின்னு பேஜ் இருக்கும் கண்டென்ட் பேஜ் தனியாக இருக்கும் பிளாக் கண்டென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டென்ட் வந்து ரைட் பண்ணுவோம் அதாவது எழுதிக்கிட்டு இருப்போம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட்டாக கொடுப்போம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் அதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் கேட்டகரி இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறோம் லைக் அமேசான் மாதிரினு வச்சுக்கிங்க ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு பக்கம் கண்டென்ட் பேஜ் வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கிங்க ஸோ இப்போ இந்த கண்டென்ட் பேஜில் நம்ம கண்டென்ட் எழுதுகிறோம் ஸோ இன்பவுண்ட் லிங்க் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த கான்செப்ட் மனசில் வச்சுங்க அதாவது இன்டர்னல் லிங்க் நம்மளோட வெப்சைட் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு இப்போ கண்டென்ட் பேஜில் நாம் வந்து ஆர்டிக்கல் கண்டினியூவாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம் எழுதுகிற ஆர்டிக்கலில் கூகுளில் ரேங்க் பண்ணணும் ஆர்கானிக் டிராஃபிக்ஸ் கொண்டு வரணும் கூகுளோட டாப் பேஜில் ஃபஸ்ட் பேஜில் செகண்ட் பேஜில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஆன் பேஜ் ஏசியோ ஆஃப் பேஜ் ஏசியோ நிறைய கீவேர்டு எடுப்போம் கீவேர்டு எடுத்து ஆர்டிக்கல் எழுதும் போதே அரங்க அதாவது கரெக்டாக எஸ்சியோ டார்கெட் பண்ணி எழுதுகிற போஸ்ட்டு ஸோ நம்ம டார்கெட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக அதை வந்து கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்க அந்த போஸ்ட்டு கரெக்டாக நம்ம எழுதி கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அது ரேங்க் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டு ரேங்க் ஆகும் போது அது எது ரிலேட்டடு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹவு டு ரிடியூஸ் பேக் பெயின் இன் ஒர்க் பிளேஸ்ன்னு வச்சிங்களேன் ஸோ நம்ம வந்து பேக் பெயின் எப்படி ரிடியூஸ் பண்ணுறது அதாவது சரி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து கூகுளோட பேஜில் ரேங்க் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பிளாக் ஸ்ட்ரக்சரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதில் அதை பேக் பண்ணி ரிடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் இப்போ லைக் அமேசான் மாதிரி ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இருந்துன்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட லிங்க்கை இதில் நாம் வந்து என்ட்ரு கொடுக்கணும் அதாவது லிங்க் வந்து மேக் பண்ணணும் அப்படி மேக் பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பேஜ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டோட ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகவும் அந்த பர்டிகுலர் பேஜோட ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகவும் நம்ம கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் யூசர் அதை அதிக நேரம் வந்து வாட்ச் பண்ணுவோம் ஐ மீன் இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணும்போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பக்கம் நம்மளோட பிளாக் பேஜ் இருக்குது பாருங்கள் கண்டென்ட் பேஜ் கூட நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுற இந்த கேட்டகரி பேஜை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட ரேங்கிங் வந்து அதுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுவும் க்ரோத் ஆகும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஸோ உங்களோட பேஜ் ரேங்க் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறவங்க அந்த லிங்க்கை வந்து அதில் கொடுங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அந்த ஸ்ட்ரெச்சரை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் இப்போ மைக்ரோனிச் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறது லாங் டைம் பிளாக்காக இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ மைக்ரோனிச்சுனா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா
அதோட லிங்க் அதில் மறக்காமல் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்டர்னல் லிங்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு வெப்சைட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உடனே ரேங்காக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அமேசான் மாதிரி பெரிய பெரிய வெப்சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர் நிறையா வச்சுருப்பாங்க தனித்தனியாக ஸ்ட்ரெக்சர் ஸ்ட்ரெக்சராக கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இருந்தாலுமே அவங்க கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் ஆகும் ஆனால் ஒரே நைட்டில் பெரிய ஆள் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது கூகுளுக்கு எப்படியாவது சிக்னல் போகணும் சிக்னல் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டான கீவேர்ட் சூஸ் பண்ணிக்கணும் கரெக்டான கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வர யூசர்ஸுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிது அந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் எழுதுகிற மெத்தட் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து கூகுளோட பென்குயின் அப்டேட் இருக்குது பாண்டா அப்டேட் பற்றி சொன்னால் அதை பற்றி வீடியோ மேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஆர்டிக்கலை கூகுளோட ரோபோட் சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் புரியுற மாதிரி சொன்னால் அது கொடுத்தோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணும் ரீட் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட ஹெட்லைன் என்ன அவங்க கீழே என்ன ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க ஸோ அதுக்கு சம்மந்தமாக தான் கீழே எழுதியிருக்காங்களான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க அது கீவேடை கரெக்டான பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஏட் கொடுக்கணும் உங்களோட டைட்டிலோட கீவேடை அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் ஸ்பேம் ஆகிடும் ரேங்க் ஆகாது அதை வந்து புரிகிற மாதிரி கூகுளோட அதாவது பாலிசியை வயலன் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக எழுதி இன்பவுண்ட் லிங்க்லாம் ஏட் கொடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக உங்களோட போஸ்ட் ரேங்க் ஆகும் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க உடனேலாம் வந்து ஒரு பிளாக் வந்து ரேங்க் ஆகும்னு நினைக்கவே வேண்டாம் மைக்ரோனிக்ஸ் பிளாக் மாதிரி அதாவது ட்ரெண்டிங் டாபிக் ஏதாவது சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உடனே ரேங்க் ஆகும் ஆனால் அது லாங் டைம் பிளாகிங்க்கு வந்து செட் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஐ மீன் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் இதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியை மறக்காம வீடியோக்கில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் ஏதாவது புரியலனாலுமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ரிப்